Нали, но ти благодаря, че а, ни покани и, и но ти благодаря, че се гласи на този разговор а, с мен. А, няма да ти обяснявам за целта. Единството, което искам да ти кажа, знам, че ти си много активна и на страшно много видя и си разказвала за историята. А за твоята история разказваш а, за вашето всеки дневие. Съвсем умишлено обаче аз прецених да, да не се запознава предварително и да се оставя на този разговор и на, на емоцията, която заедно последно ще предизвикам с него, за да нямам предварителна нагласа. А, искам да започна, а, като ми разкажеш, да започнем по-скоро, като ми разкажеш малко повече за, а, за вяра. А, преди колко години, а, в смисъл, историята, да, с бременността, преди колко години е да променя с нея, е, истина бременност ли беше, очакване ли беше и така. Аз благодаря първо, <laughs> че ми давате възможност да разкажа тази история, която ми е много скъпа. Yeah, yeah. Историята ни започна yeah, yeah. от момента, в който искахме да имаме дете с моя мъж и продължи 10 години, докато тя се случи всъщност. 10 години, през които Ходехме по репродуктивните мъки, аз така ви не ги казвам. Доколихме дещо лекари имаше, каквото изследвания имало също сме го направили. Докато накрая нашия щастлив момент ни отведе в София, където се случи чудото вяра. Вяра е резултат от второ инвитро. Първото беше неуспешно. И за мен тя наистина е чудо, защото всичко около нейното, около нея всъщност е, е чудо според мен, но сега, нали, може би няма да разказвам а, тези свръхестествени или майчини а, така, усещания. По-скоро а, ще кажа, че наистина тя е много чакана, много желана, изключително а, осъзната като решение, като, като чувство през цялата бременност. И така, сега тя се роди преди 6 години, Тоест, 10 години, нали, чакане. чакане, 6 години, значи сега на 6 години 3 месеца а, и всъщност не знам, мисля, че отговорих на твоите въпроси в началото, дали е чакане, дали е желано, да, много чакане, много желано. А, а, вяра единствено дете или да, имахте следващи? Да, следващи е първо. А, а, ти кажа, че им витро а, е бременността, предполагам, че тя била проследяна през цялото време. А, да. Преди да поговорим малко повече за ежедневето ви сега, искам да се върна към момента, в който а, разбрахте, че Вяра ще бъде по-специално дете. А, това може ли да ми кажа в кой момент от бременността се случи или на момента на раждане? Ами, всъщност. Да, ние знаехме още по време на бременността на първата фетална морфология, не на първата, на втората всъщност, която е в а, третия месец. А, тогава, всъщност, какво стана? Нали, ние летяхме на облаците на щастието, първите месеци беше лято а, и въобще нямах никаква представа, че нещо може да ни помръчи, така да се каже, радостта и щастието. Отиваме на, на поредния преглед, защото ние като а, такава бременност, която е инвитро, е изключително следена. Почти, почти всяка седмица сме ходили на, на различни изследвания. А, така че отиваме без да очакваме нищо, кой знае колко страшно или различно. И а, лекарката, която Нали, ме приглеждаше, дълго време нищо не казваше, просто гледаше така, така и в един момент спря, погледна ни и каза, това бебе има проблем. При което аз спомням, нали, аз лежах и, и сякаш всичко в мен е просто спря. Защото в, в такъв момент нали, и, и тези думи, които чуваш, е наистина страшно шокиращо да ти не знаеш за какво става въпрос. Това бебе има проблем. И аз спрях, буквално замръзнах и, и чаках да чуя какво още ще ми каже. Тя започна да изрежда 
а, маркери, мухална гънка, бебето няма нос на костица, а, има точци в сърцето, там в сърдечната област, някакви светлинки. Въобще един, един куп от такива неща, това означава висок риск от а, синдром на Даун. Нищо не знам за синдром на Даун. Да първо че тогава. Да. А, просто не знам какво означава това. А, не знам това бебе ще живее ли, какво ще какво се случва. И веднага, всъщност като картечница, нали? Прави мамни от синтеза, за да се потвърди а, това, в което аз почти съм сигурна, защото имам опит, знам, така, така. И след това правим аборт. И аз всичко за това нещо ще изсипа на фония момент. А, прегледа беше много тежък, защото Вяра не заставаше в позиция, в която се очаква да се видят някакви неща. Спомням си, че този преглед продължи около 2 часа и половина, да не е и повече. Да, това е фатална морфология, която по принцип минава за... Сега не знам колко, за колко време, но може би не повече от 10-15 минути. Освен това, в крайна сметка, нали, знаем, че това е облъчване, все пак нали, от развука уже, уже безопасен, но все пак. А, трябваше да ставам да се разхождам, за да може бебето да се върне в някаква позиция. Обаче ние после с мъжими това сме си говорили, че тя сякаш усещаше и, и не заставаше в позиция, в която даваше да я гледат. Обръщаше гръбче и не даваше да, да се види нищо от това, което Което не трябваше да се види. Okay. Okay. И така, както и да е, много, наистина много тежък беше този преглед, този момент. Мъжът ми започна да задава въпроси, които аз дори вече не си спомням какви бяха. Нали, като всеки мъж, той иска да, да получи много повече подробности. Аз по емоционално преживявах в този момент нещата. Много добре си спомням, че въпреки първия ми абсолютен шок, вкаменяването, замръзването, когато го чух, някакси си спомням какво си помислих тогава да, това е така, така е, детето ми явно нали, е различно или пък не е, нали, е правилно това, вярно е което казва, въпреки че тя изрази хипотези, които бяха почти на 100% сигурни за нея, докато мъжа ми отхвърляше нали, за тия неща и си казах а, каквото и да е, Нали, това е моето дете и точка. От там нататък не ме интересува нищо друго. Просто го приех още в този момент. Си спомням, че аз го приех напълно. Осъзнах, че щастието ми, което безоблачното щастие, което съм изпитвала до този момент, съм летяла и така нататък, а, за миг е помръчено, но пък няма да позволя това да ми помръчи наистина целия живот и така. Така че това беше начинът, по който ми беше съобщено. Аз а... вече не си спомням подробностите, какво се случи, как станахме, да, да. как излязахме. Нали, тя ни изпрати с това, че амниоцинтеза е бяло. И то не веднъж, няколко пъти. Това беше, а, да ми кажеш, много повече за лекаря. А, този лекар ти проследява бременността в да. самото начало. Да. А, била ли е въвлечена в инвитро процедурата? Ами всъщност ние бяхме в клиника. Клиника, която е за репродуктивна медицина в Софи. Аз не знам, може би, имена на клиники и на лекари. Да, не е добре да ги казвам. Да. Но лекарката, която а, направи витрото, на която дължим вяра, не е лекарката, която проследяваше временността. Тоест, репродуктивния лекар е различен от лекаря, който всички проследява временността. Ние бяхме насочени, аз не съм избирала лекарката, не, просто ни насочени. Това е с подобнем, че се знаеш, че има един момент, в който, примерно както съм я, съм учен да е пуска, това е човека, който се проследява, който първи установява, че нещо не е наред и който се насочва, т.е. малко ли нещо, познава цялата ти история. Познава, примерно, чакането, познава емоцията и затова искам да знам дали и всъщност тази жена била наясно, 
Ами не, но в крайна сметка това е лекар и всички лекари там са в клиника по репродуктивна медицина и всички случаи, които отиват при тях са такива. Тоест там не отива... А, в момента мисля, че има и а, възможност всякакви и, и естествено да. нали, забременели да ходят там, но по принцип а, историята на всеки пациент се знае. Така че тя е различна от тази, която правеше, която нали, ни водеше и витрото. И а, млад лекар, амбициозен лекар, добър лекар, добър специалист, много добър специализа, специализирал в Германия, а, с изключителен поглед на нещата и колкото и да е тежко това нещо нали, за мен. И защото цялата история после през бременността ми, която последва, защото аз не се отказах да последяваме бременността ми там. Може да ми каза, крайто повече няма да идваме, аз останах да ми да, останах до край. А, защото колкото и да е нали, тежко пак ще повторя, аз съм и благодарна, че го видя. Благодарна съм, че ми даде тази информация а, и аз имах възможност да се подготвя. Преди раждането. Да, защото аз наистина не знаех а, почти нищо за синдрома. Може би бях чувала синдром на Даун, а, но нали, не знаех нищо за него, в смисъл като специфики, като какво се случва с тези хора. А, всъщност има едно много интересно нещо, което аз затова казвам, че тя е чудо от много, поради много фактори, а, но <laughs> само това ще кажа, че когато бях малка, в училище някъде, може би, 10 на 15 годишна да съм била. Не, 15 е много. Някъде 10 на 12, да кажем. А, се връщах един ден от училище и срещу мене по улицата вървеше едно момиченце. Русичко. гордо Малко по-голяма от нея, както е в момента тя. А, с очила, такива, нали, с широкото лице. Момиченце с синдром на Даун. И с един изплезен език, така ме гледаше, вървеше и ме гледаше в очите и така продължаваше. И аз спомням, че аз дори се обърнах след него. Нали, беше направила много впечатление. Това момиче се учеше, ходеше в нашето училище, всъщност. Ако е така, не си спомням никакви подробности, но това си го спомням много добре. И в този момент някакси този спомен ми излезе в главата. В момента, в който научи. Да, че има вероятност тя да има. Да, тя да има синдром на Даун. Така че не знам. После имам и други маркери такива през, през бременността, които още повече ми затвърждаваха сякаш това, че да, тя наистина ще бъде с синдром на Даун. Макар че, пак ще кажа, за да съм честна, до края и двамата с мъжа ми се надявахме, че при раждането нали, лекарите ще са сгрешили. И така, но... Но въпреки всичко съм имала през цялото време такива индикатори. Някъде бях 6-7 месец, когато пък в квартала, където живеем, отивах, връщах се от а, контролен преглед, защото имах и, и лекар, който ми следеше бременността в Пловдив. А, и се връщах и видях един мъж с синдром на Даун, който вървеше пред мен, беше си купил баничка, беше си взел вестник и вървеше пред мен. И аз вървях след него и го гледах нали, в гръб и си казвах, аха, допреди това толкова години аз не бях срещнала никой човек с... и точно в този момент. И си казвах, това са знаци за мен, които в последствие, в крайна сметка, <laughs> така и се оказа. Да. Изследването, което направихте, потвърдиха ли първоначалното предположение? Амниоцентези, всъщност ти правили амниоцентези? Не, не, категорично отказах, защото бях чела, че има риск. Има риск от борт след това. Каза го нали, на едно от следващите посещения при лекарите. Те казах, че абсолютно отказвам да направя амниоцентеза, защото не искам да рискувам да загубя бебето. Тя ме уверяваше, че риска е много малък, е под 1%. Аз казах, че 0,0,0,0,0,1. Аз не искам да го поема. И освен това и казах и друго нещо. Разберете, каквото и да е... А, Изследването, т.е. какъвто и да е резултат от това изследване, за нас няма да има промяна. Т.е. ние ще си запазим детето, ще си я родим и ще си я гледаме. Така че аз не виждам смисъл. Първо, да се подлагам на това изследване, да положа бременността си на риск, макар и 
за тях много малък. А, и за какво? За какво? Но, за съжаление, до буквално до 6-я месец това беше на всеки преглед. Значи аз съм ходила всяка седмица, през две седмици някой път. Може да сметнете, между 3 и 6-я месец, това са 3 месеца по колко седмици, колко пъти сме водили един и същи разговори. В които тя настоява за какво? За изследването? Тя настоява за изследването, настоява за аборт. А, разказва ми колко е страшно. Да, как тя тук е живяла в Германия, е виждала как тези хора се развиват, как, колко им е труден живота, колко на наши ни стане труден живота, колко ще ни е тежко, как ние сме млади, можем да имаме други деца. За съжаление, репликата, която чухме, която няма, няма как да я забравиш, не ли беше? Не ли махаме го, това ще ви направим друго. Като дефект на стока. Да. И аз казвам, ма ние не искаме друга. За съжаление, един от разговорите, защото отделно от всичко останало, нали, ние водихме разговори по телефона и с а, лекарката, която ме проследяваше тази същата, и с а, лекарката, която а, инвитрото ни направи. А, те между тях си говорят също, защото нашия случай беше доста нали, интересен. Бях се, бях се ангажирали и, и нашата лекарка по репродуктивна медицина. И тя самата, си спомням този разговор, за който каза, много ви мисля, Надя. Знам, че ви е трудно, знам колко сте чакали, но не дейте, нали, направете аборт, ние нали, ще направим друго обещаване и така нататък, което и аз си спомням как плачех по телефона и казва, аз го обичам това дете, нали, не мога, не мога, аз го обичам това дете, как да го маха, не мога, това е моето дете. И така, така че, иначе аз малко се отплесвам, нали, не, може да насали на там, опитвам се да си държа и въпросите в главата. Да, направихме кръвно изследване, което е биохимичен скрининг. Той по принцип вече се прави стандартно, мисля, да. че на всички, но тогава беше, как да кажа, като опция, за която аз се съгласих. Казах, ако е кръвно, ако от мен се взима кръв и ако вие искате да си имате там статистиките, защото за тях е важно всъщност, и да си проследат. Те са им витроклиника. За тях е важен резултата. За тях е важно да си получат процента нали, на здрави бебета. Това ми е ясно. Но в крайна сметка, какво е бебето, не решават те. Какво ще се случи с това бебе, защото това бебе е на семейството, при което идва, също не решават те. И направих си този тест. И резултата излезе едно към 5. Което. <съща> едно към 5. Което означава, че на 5 жени едната са да. нас. И всъщност много беше интересно, защото ти имаш някакви надежди, така, така, нали? Обаче в един момент ние ходихме с мъжа ми на курс за бремени. Той беше 3 месеца, много хубав курс, така, така. Имаше много време с нас. Не, 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 тук в Пловдив. Ние ходихме да, там само на прегледите, нали? което да. тук вече всичко си организирахме. И, и в един момент сме на една от лекциите и аз разглеждам залата, нали, всички времени, които са. И ми минава през мисълта резултата ми, едно към пет. Поглеждам, глеждам залата, Добре, броя 20 и колко, нали? И аз казвам. Какъв е шанса от тези 20 няколко още една да има такъв резултат? Надежда, това си ти. И тогава много ясно го... Това са едни такива неща, през които човек преминава. Аз в момента съм много убедена в всичко, което казвам, всичко, което правя, всичко, което разказвам, но а, това са емоции, през които аз съм си минала през цялата бременност. И плаках много изключително много в първите, седми, в първите дни, седмици. А, много тежко ми беше, много четях, много информация търсех. А, какво, първо, какво означава това? И, и аз не съм търсила, много добре спомня, че в този момент аз не съм търсила тя как точно ще се развива, нали, дали ще има някакво забавене. Аз търсех това дете, живо ли ще бъде? Здраво ли ще бъде? Тия точки в сърцето, какво означава, че няма да може да оживее ли? А, какви здравословни проблеми ще е така? 
Тоест, това ми бяха за мен и притеснения. Чисто което... здравословно, Чисто колко здравословно... продължителност да, и как ще оцелее този синдром. Да. Как ще оцелее това дете? Защото м- нали всичко останало на, на този етап на теб не ти идва през главата. На теб ти идва, ти, ти си искал това бебе, ти си искал да имаш дете и в един момент ти отнемат Отнема ти го това бебе, нали, чисто емоционално, иска да ти го вземат и физически, преди изобщо да си го получил. И, и аз а, си спомням много добре как а, тези разговори, на които аз отивах на тези прегледи, аз отивах и казвах, мен ме интересува какво се случва с детето. Аз продължих да ходя при нея, защото тя е добър специалист и знаеш, че тя ако има някакъв друг проблем с здравословен, тя ще го види, аз ще мога да действам. Затова ходех, нали. А не да си причинявам такива мозъхистични неща. И, и това, което беше за мен е хубавото, че всичко беше наред. Мисля, органите, всичко друго. Бебето растеше здраво. Нали? Единствено тези точки в сърдеш, около сърцето, светлинките, които са един от сериозните и сигурни маркери, че бебето ще е с синдром на Даун, както липсата на нощна костица, както а, там дебелината или какво беше на мухалната гънка, защото те имат малко по къси да. вратлета и така нататък. А между другото, като ми каза, това бебе няма нощна костица и в първия момент на мен ми идва бебе, бебе, няма нос ли? И ни показваме ехографа и ние виждаме това малко сладко насленце. Ма как ще няма нос? Ето го, вижте го, тя има нос. Няма нос на пищица. Ма какво значи това? Е почвам аз пипам, чуя се. За, за какво ми говори? Не мога да разбера. После отивам и като питам, няма много. Това ще я да те питам. Не, няма много. Ще да изтръгват и с едни симптоми. Примерно, да. то, че ти в сърцето няма нос на костица и така нататък. Но не всъщност ти като питаш какво точно трябва да означава, че то, че ти в сърцето. Не знаеш, не ти беше обяснение. Не знам. А, всъщност, пак казвам, доколкото си спомням, обяснението беше, че тези, нос, тези точки означават, че ще има сърдечен проблем, Това което е, характерен, е абсолютно е характерно да, за а, децата с синдром на Даун. А пък носната костица. Не знаеш какво е това. Защо го няма? Как така? Може ли да диша, като няма нос на костица? Нали, тия неща, те ти са блъскат и прибираш се вкъщи, приобщен, че ние пътуваме по в София, по в София, нали? Това са първо час и половина път обратно, в който ти искаш да получиш тази информация. А, нали, докато стигнеш до компютър и така нататък, а, много, много неща, които според мен е, а, първо, че ти отнемат радостта от времеността. Второ, че ти вкарват изключително много стрес, много повече, отколкото би трябвало. И освен това, чисто психологически за мен, това е абсолютно грешен подход. Изключително грешен. Защото в този момент майката, родителите, двойката имат нужда. Да, те имат нужда от информация. Аз съм благодарна, аз не искам да ми бъде спестена тази информация. Да, но не е поднесна по този начин. Не е поднесна по този начин категорично, защото а, в а, един от моментите, в който а, в крайна сметка тя виждаше, че ние сме категорични и не искаме да правим ни там, ни от синтеза, ни аборт, но тя продължаваше на всеки преглед да ни разказва какво, а, какво всъщност може да се случи. Да, да, добре, а, само че това бебе като се роди, то нали може да умре веднага? Защото обикновено... Да, питам, да. да. Като... Уи, Уи бяха най-страшните прогнози. Тоест тя върху пуски подкостираше. Това казваше в началото. Знаеш, тя като разбра, че ние няма да, да се откажем, т.е. не можеше да ни изплаши с това, че живота ни стане труден, нали, каза ни да... А да какъв отидем... аспект труден ще стане? Във всякакъв. Просто живота ви си отива, нали? Край, няма да имате живот повече. Тук това ще едва ли не мъжа ми, не съм мъжа ми, нали, е толкова е тук, той пък си има негови фрази, които са му се запечатали. Една от фразите, които беше, нали, е живота ви ще стане ад. Ад? <laughs> да. А, това да. беше едното. Другото беше а, емигрирайте в Германия, защото там за тия деца може. Евентуално. Да, евентуално може там. Тук в България. Живота ви ще стане ад. И така. 
такива бяха нещата, нали, които ни се говореха. Другото, което беше, че м- всичките тези съпътстващи неща, които ги има, наистина ги има. Примерно може да има запушване на червата, което а- ако не се реагира в началото, може да умре бебето, наистина. Но това не е само за синдрома. Има такива състояния, при които може да го има и без детето да е с синдром. Надал. Да. <laughs> да, и, и така. Така че ние направихме а, консултация с а, кардиолог, на която съм изключително благодарна, изключително задължена. Този лекар е. Той всъщност се благословя, че го има, че съществува. За всички родители <laughs> на деца с синдром на Дал, нали, като ангел пазител е. А, бях около. Мисля, че около 6-я месец. Да, 6-я месец бях, когато направихме а, такава констатация. Той направи ехография на сърцето на, на бебето. Първо, много беше интересно, защото ние отиваме при лекарката, която ни водеше нали, <съща> консултацията, т.е. тази, която отиваме при нея, тя се прави съответно. Прегледа, записва си там всичко и казва с развитието, ето от третия, сега до нали, през това, изключително тежки деформации на сърцето. Толкова тежки тук, а това тук, това не си спомням наистина никакви термини. Не си спомня, че няма да оцелее това и не. Ма толкова тежки места в сърцето, такива тежки деформации, които, нали? А, и отива и влизаме в кабинета, нали? И тя е подковала лекаря. Влизаме и той, аз за първи път го виждам преди това, не знам кой е, не знам, нали, какъв е. И те двамата, нали? И, и той започва. Трябва нали, да, да, се, да се внимава, трябва внимателно да, да, се вземе, да вземете решения, трябва да помислите, нали? Тоест един вид без подкован от нея, явно той, той се доверява и като специалист, нали, като хора. При което аз нали, казвам, аз няма да направя аборт. Първо, нали, нека много ясно съм, аз съм шестия месец. Аз съм шестия месец. Още се говори за ми от синтеза и за аборт. В шестия месец съм. Не съм в третия. Не съм в четвъртия. Така. И а, както да лягам аз, той ме преглежда много внимателно и, и казва. Да, има, има ги тези точици, има така, но няма сериозен проблем. Има дупчица между камерен дефект, който обаче може да се затвори до раждането. Ако не се затвори след раждането, Оперативно. може и да не се прави операция, може с лекарства и в крайен случай, евентуално, нали, може операция. При което става един, един диалог между тях, в който тя убеждава лекаря, че не, да, че не тя е видяла тези неща, че бебето е много тежко, и той обяснява, нали, като колега, ето тук, аз виждам, а това е, това е човек, Ти който прави... Ти си вътре Ма, аз съм, не, аз, не, не, не съм вътре, аз съм на леглото и това нещо се да. случва върху мен. Нали, прегледа отново продължи час и колко. А, така че тя пак, мисля, че пак се въртеше, не искаше да застане, въобще тя, тя изобщо не сътрудничеше. Ами няма как Изобщо не сътрудничеше, да. И в крайна сметка... Той каза, аз виждам каквото виждам, за мен това бебе няма тежък сърдечен дефект, който нали, ще му пречи така, така, така. Ако има проблем, нали, правим една, един преглед, колко ми каза, може би след месец, отново и, и така. При което ставам вече, облякла съм се и така, и те си говорят, продължават нали си говорят, тя продължава да говори, че тя е видяла, че нейният апарат може би е по-добър и така нататък, и така нататък. И продължава да настоява за антинцентеза и за аборт. При което аз вече получила, нали, може би колко ми е трябвало, колко малко ми е трябвало, нали, получила вече тази информация, че всъщност сърцето е добре и така нататък, просто се изправих, обърнах се. Спомням си много ясно, защото 
защото ми е важно. Обърнах се рязко към нея и казах забранявам ви, забранявам ви да ми казвате думата с са. Нито едната дума с са, нито другата дума с са. Забранявам ви да чувам думите с са. Нали, ами от синтези я бъде. Това дете си е нашото и то ще се роди. И тя от този момент много рязко се промени. Рязко в смисъл следния. <съща> Каза, добре, каквото и да ви е решението, аз ще ви подкрепа. Имате моята подкрепа. И от този момент нататък, да, тя спря да казва абортиална синтеза, но най-методично ни информираше как по време на бременността бебето може да умре в корема ми, как може да развие нещо си друго, как може и да си. В крайна сметка, нали, разбрахте се, че при раждането, дори да оцелее, докато дойде време да го може да умре по време на раждането, може да умре веднага, веднага след раждането. И така. То това беше подкрепата. А, продължихме да ходим, пак казвам, защото ми беше важно да чуя дали то се развива както трябва, дали е всичко останало наред. Добре, ти как вярваш за това, че тя е обективна? Тук си а, имало всички сигнали, че а, дори да не е било умишлено, а, дори на, на друго ниво тя се опитвала да подсили едни симптоми за сметка на други. Само и само да оправдае собствено си настояване да абортираш и да покажеш е, тази бременност. Как ти имаш доверие, че тя ще е достатъчно обективна, ами... за да ти каже... <сък> Всъщност аз, за доверие, как да кажа, не може да става въпрос за доверие. А, ние ходихме и на други лекари. Така че ходихме на други лекари. Веднага след като получихме нали, това, че може да има още третия месец, като бях, а, мъжа ми тук е изигра работа, той много тържеше на край второ, трето, нали, колкото може мнение да се взема допълнително. И много сме го коментирали сме го с него, защото аз му казвам, добре, ще направим, но нали, ти искаш ли я? Мислиш ли, че можем нали, да направим аборт? Тия разговори сме си ги водили с него. Но това ще да питам. Тия разговори, да. защото ти казваш, от третия месец и изобщо не сте мислили да, за подобен изход на бременността. И реално тия разговори се появили след като чувате първото предположение. Да. Как се случиха нещата? Заедно ли взехте решението, това си е нашето дете и остава? Или имаше... Ами имаше. В смисъл, премисля. не. Това, че си е нашето дете, той също е бил категоричен. Да. Въпросът е, че водихме разговори доколко ще имаме... Тоест, доколко и той а, е готов да отглежда такова дете. Да. Защото аз като майка, може би майката по друг начин приема нещата, не знам, аз мога само със себе си да говоря, но аз като майка а, съм, проиграла съм си всякакви възможности в главата. В един момент си спомням как а, а, седях и си мислех, опитвах се да си представя живота ми с детето и без детето. Тоест, ако, ако аз реша все пак да послушам лекарите и направя аборт, в момента в който си го, само си го помислих, просто почнах да трепера цялото си казах, не мога, не мога, аз не може да си го представя. Не може да си представя как просто това дете няма да го има. То е в мен в момента и няма да го има. Не може. Така че за мен това беше много бързо и много а, кратко решение. В момента в който си го представих, седнах и така аналитично, без емоции, без нищо. Сега ми си казах, добре, представи си, правиш аборт. Ето сега имаш корен, бремен да си. И тогава третия месец няма кой знае какъв корен ще върча. Нали? И утре, нали, го нямаш. Не можех. Просто цялото ми тяло реагира. В такива моменти, наистина е важно да се чува на тялото и, и, и така. Докато при него, при него имаше нужда да си говорим. Той първо отхвърляше тази мисъл, отхвърляше изобщо. Той каже, не, тя греши. Не е възможно. Не е възможно. Ще направим второ, второ мнение, ще вземем трето мнение, ще вземем четвърто мнение и така нататък. Ходихме при една от нали, много, добра, много добър специалист в София също, която специално, фетална морфология, такива аномалии всички. При нея бяхме. 
А, тя, между другото, беше също много интересна, защото при нея също много дълго продължи прегледа. Отвън се бяха натрупали вече часове, нали, другите хора и така, обаче тя преглеждаше, преглеждаше, гледаше, гледаше. По същия начин не можа да види кой знае колко много, защото Вяра просто се криеше. Абсолютно се криеше. Аз съм убедена в това нещо. И, и когато си тръгвахме, тя каза, има възможност, да, виждат се някакви неща, има, но не мога да кажа категорично. Не мога да кажа. И каза, след като се роди, нали, на всяка цена ми, ми каже, да, не, не, не сме и се обади. Просто не сме. Не нарочно ми така се случва. И в Лодив правихме също консултация, също с добър лекар. А, и той каза, че освен там мухалната гънка, която вижда, която беше на граници някакви, нали, те параметри, не знам какво, каза, че не вижда според него, нали, също не може да каже категорично. Тоест, изцяло това бебе е било здраво, тоест те не са виждали някакви а, ярки аномалии и така нататък. Да, Просто... да категорично да кажа, че да. проблем. И, и е така, всъщност тя е здрава. Наистина е здраво, като изключим а, сърдечния проблем, който, да, който... който имаше и кой, заради който продължаваме да я следим. Слава Богу, не се наложи операция, тази дупчета се затвори. А, нали, в последния преглед при а, кардиолога, който направихме, може би един месец преди раждането, той каза, да, върви към затваряне, почти е затворена дупчетата. Ще се чуем, като се роди бебето, нали? тогава ще направи така. Каза, яш яйца, кашкавал и риба. <laughs> Аз, нали, а, понеже бях вегетарианка и те много ми се караше, че няма месо. Каза, това бебе има нужда от такива мазнини, за да може да трупа маса. И аз тогава ядях като, като рецепт, с едно като лекарство. Да, мазен кашкавал ще едеш, риба ще едеш и така нататък. И така, тъ, като се роди, Имаше го. Нали, веднага трябваше на да се, да се направи веднага изследване. Тук в Пловдив я заведоха при детски кардиолог. Тя мисля, че е посинява в първите часове. Аз бях в бойка. Ти си раждала с операция, не е било нормално. Ами аз исках нормално, аз между другото и с това много държах. Аз много исках да рода естествено. Никой не даваше да роде естествено, всички искаха секцию. Първо, защото е инвитро, второ, че има съмнения нали, за проблем на бебе. Трето, че съм на възраст, нали, бях на 40... 39 всъщност, но да. почти навършени, защото тя се роди една седмица преди рождения ми ден. Да, така че всъщност всички казаха секцию планирано. Да. Аз обаче, като наближи там, така, въобще се скрих и се чаках да се... Да, чаках се всичко, да, не въобще... Е, имаш си в главата нещо, аз имам план, нали, какво искам да се случва и така. И си чаках, отидах при лекар, който въобще не ме познаваше тук в... Връщам да. в нашия разговор. Дали може да ми кажеш, имаш ли от момента, в който научи за потенциалната диагноза на вяра, имаш ли един медицински специалист, който да, приема да те подкрепи или който най-малкото да ти даде информация или да те насочи да ти каже Надя, до тук трябва да прочетеш какво представлява синдрома и какво можеш да очакваш. Не. Всичко беше каквото аз прочитам. Единствената информация, пак казвам, е тази от, от тази лекарка. И то в най-черни краски. Нали? Да, да. Тоест нямахме обратната. Ето я. Всичко е наред. Всичко е наред. Тук е. Първи опит е спешен. А последното да питам, след като се роди, който ти съобщи новината, че се е потвърдило очакването да имаш за тези дан, как ти беше съобщено? Ами. Значи. Аз всъщност да ние спряхме от там, че ти да удараждам без... Да, при лекар, който Нарочно, дошло не е знала да, да, не А ти ще да... отиде, когато усети, че е дошъл момента да Ами аз три дена имах болки в кръста и мъжа ми казва, че има в болницата. Аз му казвам, не, аз не раждам болки в кръста, не се ражда с тях. Трябва като в корема, нали, да имаш болки. И там, така, така. И всъщност ни стече ми малко вода, май. <laughs> малко вода е това. Абе, май, да, нещо се случва. Да, и той, проче, той чете през цялото време и ми каза, 
отиваме в болницата. Тук пише, че изболки кръста може да се ражда. И викам, добре, след като изтече малко, нали, дай викам, добре, значи може. И отидох и ме приехаме. Бях с 3-4 см, мисля, че бях разкритие. И така, и всъщност, естествено исках да родя. Имах, получих пълно разкритие, всичко, така, така, така. Обаче, когато дойде момента да да напъвам, т.е. напъването, нали, три часа някъде и нещо напъвах и не напред беше раждането. И накрая казаха, че понеже много дълго е продължило, а интересното е, че те много стопи следяха фоновете, защото все пак това е опасно за детето, перфектни да окраят, въпреки че три часа това дете, нали, то се опитва да излезе, аз се опитвам на едно дълго. Нямаше никакъв, в нея нямаше сърце, нищо, всичко беше наред. Но аз много се изтощих, много се изглобих и бях се паникиосала, защо не се случва, нали? Аз правя всичко, били сме на курсове, знам какво се прави, не съм се легнала, нали? Аз тържах да съм права, мъжа ми, нали, двамата раждаме, той е с мен, нали? Напъвам права, клекнала и така. По всички правила правя, което се случва, не се случва, не се случва. Просто и трябваше секция от успешност. И така и тя се роди с секция, с пълна опойка. Тоест аз нямах, аз ги питах, може ли да е с такава, че да мога да... Не, не можеше, защото трябваше да се реагира, да. И този, който първи разбра е мъжът. Така че той после ми го разказа, да. Каза, че когато е, той е бил там отпред в коридора, когато лекар е излязъл след операцията, такъв е бил доста, доста разстроен лекар и ми казва, защо, нали, нещо от сорта е било, нали, съжалявам ли нещо. А той не е знал, че ви имате да се изучавали, вие така си допазихте до края. Не, абсолютно не, нищо аз не искам, ами да кажа ли честно. Беше ме страх да не ме убия детето, защото е различно. И затова иска да отида и никой да не знае. Т.е. когато вече е родено, тогава да съм сигурна, че то вече е родено. Т.е. аз съм родилка, аз няма как в уния моменти ти не можеш всичко да контролираш. И колкото и мъжа ми да е бил там, те са лекари и няма. Това е, ако щеш, така съм се чувствала. Може би е глупаво, може би е прекалено параноично, но това си бяха моите страхове и исках да не се знае нищо. И всъщност мъжа ми после ми разказа как са го викнали, тя вече е била родена, измили се, така така, първите момчи и са му казали, ами... Има маймунската бразда, очите и са такива, няма тонус, има голяма вероятност да е с синдром на Даун. Те дори сега трябва да не той съм казали, детето ви има синдром на Даун, а изборяват симптоми и казват, има вероятност на детето. И той казва, да, нали ние сме подготвени, при което, а вие правили ли сте това? Да. И той, всъщност той пък ако беше тук по-спомня, нали, защото ние много пъти сме си ги говорим тия неща, той какво спомня, той какво казва, изреждат ми ги вика тия неща, показват ми маймунската бразда, показват ми очите, аз се гледам, казват ми няма мускулен тонус, гледаме, то живо, то рита с тия кавка, то вика едно мъни, козина, рижа коса, не тя спори да се срижа коса, рижава такава беше, и го гледам, вика, като някакво такова голяма работа. Като фон само, като фон и е симптом. И така всъщност така са ми го казали. След което за мен това бяха най-тежките дни. Същото мога да кажа, че в момента след раждането, 10 дни в родилния дом, бяха най-най-тежките дни. А защо трябва да стане за 10 дни? Махам, извинявай, нали, махам месеците и начина, по който беше съобщено, нали, предбременността. По време на този престой беше наистина. Защо стояхме 10 дни? Защото първо тя 3 дни, 3 или 4 дни всъщност, да, на четвъртия ден ми я дадоха. Те 3-4 дни тя беше в кислород. Защото веднага след раждането, не веднага, но някакви там след раждането започна да подсънява. 
което е свързано с сърцето. Т.е. той е все пак лек между камерен дефект, той е дал някакво отражение, започнала да посинява и те веднага са сложили в кислород, за да може да не се увреди мозък и т.н. всичкото. През това време, мисля, че на другия ден трябваше да отиде на кардиолог, т.е. веднага на детски кардиолог, да я прегледат, за да се види какво е и след това вече, след тия четири дни, тя пък разви много тежка жълтеница и трябваше да остане, защото я следяха постоянно там с тея фотолампи или какво да си правиха терапия. И освен това, не искаха да ни изпишат толкова бързо явно, защото искаха да я наблюдават като такъв случай. Така че това беше, но на мен за мен това не беше тежкото. За мен тежкото беше, че всяка шаст не съществува. Нали аз съм родила, никаква информация не се даваше за бебето, абсолютно никаква. Аз си спомням, че бях може би на шестия час и след секс, нали вече в повече камина. И спомням, че бях някаква супер простаница и нали исках да я видя. Когато се видих, първата ми мисъл беше къде искам да я видя и мъжа ми беше това до мене. И като говорих очи, опитам, нали го питах, ти видя ли я? И всъщност първото нещо, което го питах е има ли, има ли, има ли синдром? Това беше първото, има ли? И той тогава се спомня, че каза да. И аз казах, искам да я видя къде е, нали? И не даваха да я видя, обаче аз казах, че ставам. Защо не ти даваха да я видя? Ами не знам защо не ми даваха да я видя. В смисъл, тя беше отделно от мене и така нататък. Не знам. Но, нали, помолихме се много от катка и ми я донесоха ми я и си я спомням една точно рижичка, много жълтичка такава, нали, беше. Една хъвлия бяла обита и така само ми я показаха. И това беше, нали, я видях. И точно беше такава, когато бяхме виждали на три, на четири дето, защото ние правихме същото на сленцето и така. Защо ми беше тежко? Защото, нали, виж колко емоции влиза ми, може би много такива неща, които не са толкова важни. Обаче, аз исках да знам първо, първо аз исках да е при мен. Аз не исках да е отделно. Има майки, които искат да си починат, така аз исках да е при мен. Аз исках да е кърмя. Веднага бях много чела, знаех, че е важно за бебето да е в първите часове, дори сред раждането и затова исках максимално бързо да е при мен. След като ми казаха, че е в кислород, разбрах, че това няма как да стане, но поне исках да ми я носи да я кърмя. Казаха, че не е абсурдно, няма да ми я носи да я кърмя, ами ще ми я дават, ще дава ти вече адаптирам мляко, което за мен също беше голямо. Няма ще си дори си сетиш, примерно да я храня, че няма... Да, помоли ги, нали, ето аз съм подготвена, знам ли какво трябва да се прави, нали, ето и сеждам. Малко ли, че си, нали, тя кармата ти не е стерилна, как ще я даваме, хвърля я. И аз седях се, виках мъжа ми, той двеше взимаше и събираше в ходилника в фризер, за да може да после да я даваме. И така, т.е. и това, нали, т.е. подкрепата за естественото кърмене, Нямаше я също по същия начин. Аз продължих да си се цедя, като ни я дадах на четвъртия ден. Си я сложих на гърда веднага, тя си засука, слава Богу. И така нататък, но това за кърменето пък друга история, но чакай да се върна за тия неща, защото наистина са важни. В момента, в който ми разрешиха да ставам, аз трябва да ставам преди да си ми казвам, но вътре всичко съгласих се да изчакам още някакъв час. И като... Ми дадаха нали да ставам, тръгна да я търся в коридорите, нали аз не знаех къде е, ни ми я показаха, но ми даваха и тръгна да я търся. Тоест, исках, аз трябваше да знам какво се случва и така. Разбрах, че е в някаква стаечка, в която е там на кислород, нали в която не се позволяваше да се вдига. И аз помолих само да мога да я видя, да видя какво става, както да я позволиха ми само да спрани и така. И след това, кое ми беше тежко? Защо ми беше тежко? Защото нямаше абсолютно никаква информация. Тоест, 
окей, разбирам, детето ми е на кислород, благодарна съм, нали, това му помага да, да диша, да не се огради мозък, да така нататък. Но аз нямам информация как, защо, какво, какви са другите показатели, какво се прави с това дете в момента. Когато трябваше да се води за, на, де, на детския кардиолог, това беше първия ден след раждането, идват и ми казват, подпиши декларация, че трябва нали, детето ти да се изведе от болницата и да се води еди къде си. И аз казвам, добре, аз знам, че трябва да се, да се отиде на кардиолог. Това ни е предписанието на още преди раждането. Аз искам да дойда също. Може ли? Да, може. А, нали, ние ще ти кажем там или като това ще бъде и тога си. Добре. И в един момент аз да и чакам. Чакам до този момент. Мъжът ми ми пише, обадиха ми се да дойда да придружавам линейката. А, и аз а, идвам. Нали, идвам. И аз казвам, ма добре, чакай, той аз ще дойда. Нали, на мен също ми казаха, че може. И в един момент чувам по коридора. Хайде, да, ама излиза. Е... Да, това също беше. Нали, от една датка, да. това не беше вяра, това беше дауна. Нали, ужасно не беше така. И аз излизам нали, по коридорите и казвам, къде е? Нали, аз... О, тя ли не е вече тръгна? Ма чакайте, нали, аз ще я да дойде така. А, няма кой да те чака, да ти много ще ме запушна, много ще ги забавиш. Така те сега ще се върна. И така, т.е. Нали, тия неща просто, аз разбирам, че има спешни състояния, но в крайна сметка чисто човешкото отношение, нали, това, че ти си родител, че ти си майка, че това дете е твоето дяло дете. Това дете е твое, това не е тяхно дете. А, отнасяха се абсолютно пренебрежително, с изключително неуважение към мен, защото нали, още първия ден, когато дойде главната там, акушерка или сестра или какво, а, ти, нали, с да, на детето оставяш го, нали? Какво да оставя? Детето, нали, обажаш на социалните, ще подписваш. А, ще оставя смисъл да го дадеш да, 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 в институция. Да, да. Викам, как ще го оставя? Викам, да. Ма няма, как ще го оставя? Викам, това си е моето дете, викам, аз съм си го родила и... Е, така, ма гледа. Е, така, буквално, нали, сега едно изобих тук. Не ми идваше да избия по както не, не веднъж през този престой, но... А, така ли? Нали? И по там тази така съм ли нормалната, лудата майка? Ами добре, ами добре, аз така ли че трябва да им соба на социалните, защото такъв е реда? Викам, за какво трябва Така, такива са ни предписания. Не, не, не ти обясни защо не, трябва да им Така да трябва, като се роди такова, те трябва да се обади. Нищо. Аз продължавам, кажете ми какво става така, така, нищо. А, и между другото социалните не сме дойдоха, дойдоха в... А, и, и точно ни бяха дали, но точно беше момента в който е, д- донесли самия за първи път, нали вече сме заедно. Аз се опитвам да, да я сложа на гърда. Знам, че това е най-важният момент. Първото засупване, дали бебето ще засучи правилно. И в този момент ти влетява в стаята, нали? Казах това са така, две момичета бяха. И на тях съм им благодарна, защото въпреки, че в началото, нали така, така, после вече аз, аз им казах веднага, а, като се представиха кои са, нали, аз казах, вижте какво, каквото искате правете, вършете си работата, аз съм заед, трябва да си кърма детето, това е моето дете, няма никъде да го оставям, и там нататък, вие правете какво си знаете. И те е така пак. И аз, нали, се опитвам да кърм. Тя, слава Богу, засука от първия път, нали, беше си гладна. Тъжно, в момента, в който дете ще изпършва за сука, беше пред социалните, които са дошли да. а, по-сигнално. И започнаха, да. Декларации са попълва, така, така, въпроси, ма как, що. Дадаха ми една декларация, която си спомням, декларация за защита на детето, да. правата, не знам си какво, вътре три или четири страници, подпишете. Трябва да прочета какво пише, аз не мога да кажа. И нали, вече като бях на кърмила, бях и сложила да спи до мене, тя спеше до мене, не в кошчето, нали, до мене, на една възглавища беше на половината. И, и, и чета, чета и усещам как отвътре цялата бушува, защото вътре пише, а, нали, че трябва да осигуря на детето си да. това, трябва това. И аз казвам, викам, защо викам ми давате, викам на мен такова нещо, аз да чета и да подписвам. Викам, вие тия неща, викам, давате ли ги примерно на други родилки, които са а, примерно от младсинствата или такива, които имат доказано, нали, че не се грижат добре за децата си? 
И ще да, го приемат от това да. Не, не се дава на такива. Просто защото детето ми е с синдром на Даун или е различно, затова аз трябва да подпиша такава декларация. Очакването е, че ще изоставаш. Да. И че няма да се грижа добре за детето си, нали най-важно. И така. Така че това е всъщност. Това неуважение, това отношение с пренебрежение е, е смазващо. Защото, значи аз пак казвам, аз в момента като говоря, нали, въпреки че емоциите ми бушуват и така нататък, аз това нещо съм го. Не знам дали съм го преодоляла. Не съм го преодоляла, защото в момента също ги по отвътре. Не знам дали ми личи, като се връщам към тия неща. Обаче всички ми казват, ти си силна майка, ти си такава, ти си борбена. А чакай малко, аз съм просто майка. Значи аз съм, аз, аз окей, знаела съм, че, че това дете има проблем, подготвила съм се, чела съм, разбрала съм какво ми предстои. Макар, че това, което ми се случи после, е съвсем различно, да. А, обаче аз, нали една родилка, една майка, която току-що остава майка, зарази малко, тя, тя е лабилна, колкото и да е силна. Колкото и да е силна. Броиш ли ни? Колко сме? Да, С теб ли броиш? И теб ли слагаш? И аз в този момент бях много, много зле бях. Много теж, тежко ми беше, нали? Защото най-тежко ми беше, че бебето ми не е при мен и че всъщност не ми го дават и че правят се някакви неща, за които аз нищо не знам. Тук е много важно наистина колко е силна майчинската интуиция, колко е, колко е силна връзката майка-дете. Спомням си го като пак като преломен момент. Аз между другото живеех по коридорите, аз не, почти не живеех в стаята ми по тия 3-4 дни, защото постоянно седях нали, отвънка. Те, те, като ме видеха, вече бяха свикнали, че съм там. Като видих, че няма никой, бум, стаят. Нали, да си я гледам. Си е да си я гледам всичко <сък> наред. И а, да, тук сега се сещам за друго нещо. Виж, буквално ми скача на света, но не ли свързана с точно с отношението с лекарите? Mm. А, застанала съм над. А, то не е ковиоса ми, едно такова като. Там, където е кислородната палата. Кислородната, mm. да, то е едно такова. На... И я гледам цялата в. А... Тръби. Това нещо в тръби, да, така, така и, и се смивала и нали, плача, плача и, и в един момент усещам, че някой влиза, нали, се обръщам и виждам а, една лекарка гинеколожка, която пък а, ходих тук в Плоди, тя е пети лекар ли кой, при който ходих пък на частно отделно, mm-hmm. в женската консултация, така и тя също знаеше, аз при нея исках да раждам, защото тя беше запозната да с всичко, но пък тя не беше на смяна тогава. И аз си казах, още по-добре, значи съвсем. Защото тя ще да знае, аз на нея да. вярвах. Да, но пък ти вярвах. Че са, да. Те са в екип, в крайна сметка. Така. Както де, и тя идва и си спомням как, нали, прегръвна и каза, нали, аз се чувствах все пак успокоен, защото има, нали, някой ти дава. Има. И, и тя, и тя, как ме беше прямо казала, още не е късно моето момиче. Още не е късно. За какво ти тя? Да я оставиш? И аз направо е, е го там. Викам, но аз не плача за това. Аз не плача за това. А защо плачех, защото го виждам това крехо същество, не мога да го гушна. Не мога да, да. Просто искам да я гушна, да е при мен. Да... Нали? Това е лекар. Това е тяхната гледна точка. А, аз го разбирам това нещо. Но, но тя не е, как да кажа, тя не е, не е това, което една майка иска да чуе. Не е това, което едни родители иска да чуят. Майката, родителите на такова дете имат нужда от подкрепа. Точно от обратното. Не, че ще трябва да си оставят детето, а че ще могат да се справят. Колкото и да е трудно. Колкото и да е трудно. Спокойно моето момиче, че родила си я. От тук нататък всичко зависи от теб. И от Господ, разбира се, нали? Защото всичко е. Ще се справиш. Достатъчно била си силна да я родиш и да вземеш това решение. Ще се справиш. От това имах нужда да чуя. А не, оставя. Ще е трудно. Добре, бе, знам, че ще ми е трудно. Ама 20 майки има около мене, които родихме по едно и също време. Айде да не са 20, ама. 
Примерно, и те си имат трудности, на тях им е трудно по един или друг начин. И защото от опита ми мога да кажа, че да си родител ми не е лесно. На каквото и да е дете. Дете с увреждане, дете с специални потребности, да, трудно е. Да, по-трудно е. Нали, не искам да ги слагам на едно ниво по никакъв начин. Защото си има своите трудности. И от към възпитание, от към дисциплина, от към развитие, от това, че постоянно си в тревогата, това какво ще се случи. Ако ти не направиш днес тия занимания с това дете, нали, ти му спираш му развитието по някакъв начин. Трудно е. Много е трудно. Когато дойде момента да ми дадат детето на четвъртия ден, имаше една лекарка, която тя беше нали, по-възрастна, която а, тя беше, мисля, че, мисля, че е неонатолог. Да, мисля, че е неонатолог. И, и тя дойде при мен и ми каза, а, бебето ще дойде при тебе. Тоест, даваме ти бебето. И аз, аз обчакам този миг, обаче не, не мога в момента, не мога да го осъзнаеш, че това се случва. И я гледам така и не реагирам никаква реакция. И тя му хвана така и казва, бебето, мила, бебето ще ти донесе, сега вече ще сте заедно. И аз тогава направо. Всъщност като, като си тръгвах, това беше лекарката, когато отидах и благодарих за, нали, за това, защото Просто го имаше, наистина човешко. И защо само в нея? Полза, че го има в нея. Е... Ние ще направим така, че всичко, което ти ни подали, всичко, което каза, а, да бъде чуто и да бъде разбрано наистина от хората, от които да зависи живота и здравето ни. Аз вярвам, че да Бог все си всички хора, които се срещам по пътя си, са мислили, че правят най-доброто за теб. Убедено съм, да. А, и нашата работа тук няма да, е да ги съдим, а да им скажем, че има една цяла вселена, която е отвъд техните разбирания и очаквания. И с това се надяваме много да се, да се промени, ако ще и на 0,001% да цитирам тяхното отношение и начин по който третират избора на, на хора. Точно така, да. Да, но много ще се радвам да е така. Тиска ни палци. Тиска да, ми аз. Благодаря ти. Вече е официално.